நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து ஜோதிடம் ஆன்மீகத்தின் முதல் படி அப்படின்னு ஒரு டேக் லைன் கொடுத்துருப்பேன் ஜோதிடத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜாதகனும் ஆன்மீகத்தின் இறுதி இலக்கான முக்தியை அடைவதற்காகவே பெறப்படுத்துகிறான் இப்போ கடந்த பிறவியில் வந்து எதெல்லாம் வந்து இந்த ஜாதகர்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்ததோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகத்தில் பிறக்கணும் அதுக்காக கடந்த பிறவியின் போது அந்த உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அதை இன்டெட்டு இன்டெண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அதாவது கடந்த பிறவியில் மனைவி ரொம்ப அன்பாக இருந்தாங்க அந்த அன்பின் காரணமாகவே நான் வந்து இந்த கடவுளை மறந்துட்டேன் அதனால் இந்த ஜென்மத்தில் வரக்கூடிய மனைவி வந்து என்னை பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணணும் நான் வந்து கடவுளையே நினைக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆத்மா முடிவு பண்ணுது முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான கிரகஸ்திதி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுது அதுக்கு சில ஆயிரம் வருடங்கள் கூட ஆகலாம் அப்படி இந்த ஜாதகம் ஜாதகம் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னென்னா ஜாதகங்கிறதே வந்து நம்முடைய தயாரிப்பு நாம் தான் முடிவு பண்ணுறோம் எந்த ஜாதகத்தில் பிறக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அப்போ வந்து நம்முடைய நோக்கம் என்பது முக்தி இப்போ நான் எப்போ வந்து அந்த உயிர் ஒரு உடலில் சிறைப்படுகிறதோ அங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்முடைய லட்சியங்கள் அது வந்து புதிதாக விதைக்கப்படுது பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி இந்த என்விரான்மெண்ட் இவங்க வந்து எதையோ எந்த குப்பையெல்லாம் வந்து நம்ம மூளைக்குள்ளே திணிச்சிடுறாங்க இங்கே வந்து இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கடல் வச்சுக்கோம் ஜோதிடம்ங்கிறது வந்து எப்படின்னா இந்த கடற்கரையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த சிப்பி சங்கு இந்த கருமம் இப்போ வந்து எல்லாருமே இங்கேயே நின்றுடுறாங்க இங்கேயே நின்றுட்டு இப்போ இதில் வேறு வந்து புலம்பல் வேறு எங்கள் அப்பா கோவம் நான் ஒருத்த நேரம் தெரியலம்மா இது கேட்குறதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும் ஆனால் அவன் எந்த அளவுக்கு கடுப்பாக இருந்தா இந்த பேச்சு வரும் ஆனால் முட்டாளே உங்கள் அப்பா எந்த நேரத்தில் கோவனம் அவக்கணும்னு முடிவு பண்ணது நீ எந்த மாதிரி ஜாதகத்தில் பிறக்கணும்னு முடிவு பண்ணது நீ அந்த கிரகஸ்திதிக்காக பல நூறு வருடங்கள் பல ஆயிரம் வருடங்கள் வெயிட் பண்ணது நீ இங்கே ஒரு மேட்ரை வந்து எல்லாருமே மறந்துடுறாங்க என்னடானா இந்த உலகத்துக்கு எல்லாருமே வெறும் கையோடு தான் வரும் போகும்போதும் வெறும் கையோடு தான் போக போகிறோம் அலெக்சாண்டர் உலகை வெல்ல புறப்பட்டவன் அவன் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறான் என்னுடைய சவப்பேட்டிக்கு வந்து ஒரு ஓட்டையை போட்டு என்னுடைய கை மேலே இருக்கும்படியாக என்னை வந்து கொண்டுட்டு போங்கடாங்கிறார் அதாவது அலெக்சாண்டர் போகும்போது எதையும் கொண்டுட்டு போகல இப்போ வந்து நாம் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக பார்க்கணும்னா இந்த ஆயா ஆயா மேட்ரு ஆயாவை வந்து எழுபத்தஞ்சு நாள் வச்சுருந்தாங்க வச்சுருந்து கொண்டுட்டு போய் குழியில் இறக்குறாங்க என்ன மிஞ்சி போனால் வந்து இந்த சந்தன பெட்டி அது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடானா அது பல் கூட ஒன்று ரெண்டு காணும் அது ஒரு வேளை தங்க பல்லாக இருந்திருக்கும் எதுக்கு வேஸ்ட்டாக மண்ணுக்குள்ளே போகிறதுன்னு கைட்டல் பண்ணுங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அரணா கைத்த கூட அறுத்து விட்டுருவாங்க அதான் வந்து வாழ்க்கையின் முடிவு 
நாம வந்து இங்க பிறக்க வந்த இங்க வந்து நாம பிறந்ததே வந்து எதுக்குன்னா கர்மங்கள் எல்லாம் தொலைக்கிறதுக்கு தான் இவங்க வந்து இந்த நம்ம வேத விற்பனர்கள் ஏன்னா நம்ம சொல்லுவாங்க பரிகாரம் என்னது ஹோமம் பண்றோம் யாகம் பண்றோம் வெங்காயத்தை பண்றோம்னு இப்ப நம்ம எஸ் வி சேகரன் கூட எதுவும் சொல்லியிருந்தாரு என்னது பாவத்துக்கு பரிகாரம் உண்டு சாபத்துக்கு பரிகாரம் இல்லை அது எதுன்னு இவங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே பரிகாரம் பண்றாங்க இதுங்க எல்லாத்துக்குமே பரிகாரம் பண்றாங்க அப்ப அந்த பாவம் சாபம் எல்லாம் எங்க போகும் வாழுக்கு தான் போகும் அதனாலதான் இப்ப இப்படி சொரப்பிட்டு கிடக்காங்க சோடா பாட்டில் அடிக்க தெரியும் கல்லெறிய தெரியும் இந்த லெவலுக்கு இவங்க இறங்கி வந்தது காரணமே என்னடான்னா அந்த காலத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா இருந்திருக்கு எது சாபத்தாலோ பாவத்தாலோ பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இருந்திருக்கு ஃபார்முலானா ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்த பிராமண உத்தமர்கள் வந்து ஐயோ ஆறு மாதமா என் வீட்டில் குழந்தைங்க வந்து பாலுக்கு எல்லாம் அழுதுட்டு இருந்தது ஏதோ மகாராஜ இப்போ இவ்வளோ பணத்தை கொடுக்குறானே இவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மனசார நினச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பையெல்லாம் அப்படி நினைக்கிறவங்க கிடையாது சிக்கி தாண்டான்னு வச்சு செய்துடுறாங்க அவ்வளோதான் அதே போல் வந்து இந்த கோயில் கோலம் எல்லாமே வந்து என்னடான்னா உங்களுடைய அந்த மனோபலத்தை தூண்டுது அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து ஆயிரம் நிபந்தனைகள் இருக்கு இப்படி எனக்கு வந்து இது சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும் ஓ என்னது பாவம் கண்ணதாசனா யார் ஏதுன்னு தெரியல அந்த காலத்துலேயே வந்து ஓஹோஹோஹோ மனிதர்களே போவது எங்கே சொல்லுங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கஞ்சிமுறை சம்பளம் கிடையாது ஏதோ மக்கள் வந்து வெள்ளந்தியாக வாழ்ந்து போயிட்டாங்க நான் வந்து ஃபைனலாக சொல்ல வர்றது என்னடானா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கிடைச்சிதா அது வந்து உங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் போயிருச்சா அது வந்து உங்களை ஆன்மீக பாதையில் செலுத்தும் நீங்கள் இங்கே வந்ததே வந்து இங்கே வாழ்வாங்கு வாழணும்னு இல்லை ஏரியா ஏரியாவாக பேனர் வைக்கணும் ஊரில் இருக்கிறவங்க பஞ்சாயத்து எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு வரல நீங்கள் நீங்கள் வந்தது வந்து எதுக்குன்னா முக்தி அடைகிறதுக்கு கடந்த பிறவியில் அந்த கர்மங்களை தொலைக்கிறதுக்கு தான் வந்து கொடுத்தா கர்மம் தொலையுது வாங்கினா கர்மம் கூடுது இவ்வளோதான் மேட்ரு நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்